Ako vas zanima kako umjesto tu škade postaviti tu škanalicu, ostanite na video i pokazat ću vam kako. Za početak moramo se riješiti stare kade. Ovo je što je ugrađiva kadu prije. Ovo je lipo kadu. Stavija prvu i onda pločice okolo. Tako da sam mora sve štemat sa okolo pločice da mogu izvući kadu. Ne može, ne može izvući, nema šanse. I evo ga, najgori dio je riješen. Sad, pošto je planiran ugraditi ovu kanalicu, ovo je malo oštemat, izvadite ovu cijev što je bila, postojeća od tuša, ovo kolino, i onda ću sad produžiti. Kanal sam prokopa za cijev, još imamo za kanalicu. A vi ne morate gledati kako se ja patim. Ja ću vam snimiti kako bude gotovo. Evo, uspio sam ištama sve. Cijev sam spojio. Vada ima dovoljno. Evo, dobro povlači vodu. Ove cijevi nigdje ne cure. Nigdje nema proboja, tako da nema straja. Voda ide nasmetano, nigdje ne zapinje. Pripremio sam sviće betona. I malo šute. Evo, pet, pet tu, da vidimo da glibelo, ako nije morat ćemo malo ispraviti. Sad kad ste to lijepo sve poravnali, sad treba ovaj inox dobro očistiti. Još jedan put provjeriti jel sve u glibelu. A da bi ravno ožbukali zid, koristite vodilice. I sad nek se ovo par sati osuši, a ovo što mi je ostalo tu malo lipila, to ću oko ovoga, ovoga dijela što je grezo, ovo ću malo poravno da bude ovako vlatko kao i ovo, tako kao budemo stavljali lipilo, da bude sve ravno. Dobro očistite ovaj inox obavezno. Zamišajte malo unutrašnje ili vanjske žbuke i nabacite na zid. A prije toga dobro poprskajte vodu. Sad da bi moga staviti unutra izolaciju i malo gori na zid, moram prije toga staviti ove klupice, vidiš. Tu ćemo staviti na ovo tuš kabinu, ovako od prilike negdje na sredinu. Pa prije što sam skirio kabinu, onda sam tu sinjal, vidiš, tu ima sinjal. Dok li mi dođe, dok li je bila ova stara kada, tako da odmah znam gdje je. Pragovi su na mistu, ovo sam malo pocoka da ne otkliže ovaj kamen, da ne otkliže tamo, zato sam stavio malo ove potpornje, pa ću to makniti sutra kad se osuši. Vadi prema tamo, prema unutra, tako i s ove druge strane, na ovaj kamen, isto tako. Sad ćemo ovo hidroizolaciju staviti tu. 
za početak lijepo treba s ovom krpicom što dobiješ u kompletu. Dobro, oće se to ovaj inox da nastane prašine, da dobro, dobro uvati sliku. Sad ćemo staviti ovu zaštitu, vidiš. Ovo se stavi tu priko. A ispod toga se stavi silikon. Obavezno možeš staviti ovaj aqua blok, znači aqua zaštita za vod. Zamišajte vodu nepropusnu masu, može biti ovako jedna komponenta ili dvog komponenta, zavisi šta imate, šta želite, tiskinije ili skuplje. Dobro je zamišajte da bude rezistencija onako kao i jogurt. Prije stavljanja vodu nepropusne mase, obavezno malo pobrisati od prašine, pokupiti prašinu, mrviti se sve na ovu površinu da nema ovoga plavoga. I nema ove zaštite, obavezno staviti mrižicu, odrezati komade mrižice. Drugi sloj vodo nepropusne mase obavezno staviti nakon 24 sata sušenja. A možete se poslužiti i pinelom. Ili bilo kojim dostupnim alatom. Postavite površinu 24 sata da se osuši. A mi smo gotovi sa postavljanjem kanalice. Sve je pripremljeno za postavljanje mozaika ili pločica, zavisno po vašoj želji. A kako postaviti nagib i mozaik? Pogledajte u videu koje možete pronaći na kanalu.